എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി ഇന്നോവേഷൻസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇഡലി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പൊടി ഇഡലി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനെ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൊടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ദോശപ്പൊടി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതായത് തുവര പരിപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് അതൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചരി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് ഒരു ചെറിയ അല്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പെപ്പറാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെപ്പറും കൂടി ചേർക്കാം അതൊരു പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കായം പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിലുള്ള കായം പൊടിയാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ കളർ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മുളക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചുവന്ന മുളക് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മുളക് പൊടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കി ഇത് ആറിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ നൈസായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പുട്ടുപൊടിയുടെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് തരി തരിയായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഇഡലി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇഡലിയാണ് ചെറിയ ഇഡലിയാണ് അത് ഒരു ഇഡലി നാല് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ബട്ടൺ ഇഡലി ഇല്ലേ ചെറിയ ഇഡലി അതിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സാധാ ഇഡലി വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഇഡ്ഡലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊടിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണെങ്കിലും ഇഡ്ഡലിയിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൊടി മുഴുവൻ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളുടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ആ പൊടി മുഴുവനായിട്ടും ഇഡ്ഡലിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയോ എണ്ണയോ കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എത്ര നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കരിയാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇഡ്ഡലി ബാക്കിയാവുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചായയുടെ കൂടെ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊടി ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സേഫ് ആയ